హై ఆల్ ఇప్పుడు దాకా నాకు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ డూ వాచ్ ఆల్ ది లేటెస్ట్ వీడియోస్ ఆన్ స్ప్లంక్ మైక్రో సర్వీసెస్ డేటా సైన్స్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ఆల్ సో నేను ఈ వీడియోలో స్ప్లంక్లో సమ్మరీ ఇండెక్సింగ్ కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను స్ప్లంక్లో సమ్మరింగ్ సమ్మరీ ఇండెక్సింగ్ అంటే స్ప్లంక్లో డేటా చాలా ఎక్యుములేట్ అయినప్పుడు మనం ఈవెంట్స్ని మూవ్ చేస్తాం త్రూ ద బకెటింగ్ ప్రాసెస్ బకెటింగ్ ప్రాసెస్ గురించి ఆల్రెడీ నేను ఇంకో వీడియో చేసి ఉన్నాను సో టు వాచ్ ఇఫ్ యూ టింట్ ఆల్రెడీ డిస్క్రిప్షన్లో నేను అప్డేట్ చేస్తాను సో మిలియన్స్ ఆఫ్ డేటా బిలియన్స్ ఆఫ్ డేటా చాలా చాలా డేటా ఈవెంట్స్లో మనం ఉంటుంది లైక్ దట్ టిపికల్ అనమాట రాబస్ట్ స్ప్లంక్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈ కెన్ అండర్స్టాండ్ అండ్ మా సర్చ్ రన్ చేసినప్పుడు లాంగ్ టైమ్ హారిజాన్స్ కెన్ స్లో డౌన్ టూ వేస్లో మనం ఈ ప్రాబ్లమ్ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఒకటైతే మన సర్చ్ యాక్సలరేషన్ అంటే కంప్లీట్గా మనం చెప్పినట్టు లార్జ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ డేటా ఏదైనా ఉంటే కనుక సమ్మరీ ఇండెక్సింగ్ ద్వారా మనం అచీవ్ చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడు సమ్మరీ ఇండెక్సింగ్ అంటే యూ రన్ ఏ స్కెడ్యూల్డ్ సర్చ్ అండ్ ఆ సర్చ్ని మనం అవుట్పుట్ చేస్తాం రిజల్ట్స్ కింద ఇంటూ ఏ డిఫరెంట్ ఇండెక్స్ దీనే మనం సమ్మరీ అంటాం విత్ సమ్మరీ ఇండెక్సింగ్ ఏం జరుగుద్ది అంటే సర్చ్ స్కెడ్యూల్ చేసినప్పుడు రిజల్ట్స్ అవుట్పుట్ అవుతాయి ఇంటూ డిఫరెంట్ ఇండెక్స్ అనమాట దాన్ని మొత్తం సమ్మరీ అంటాం ఈ రిజల్ట్స్ అన్నీ మనకి కంప్యూటర్డ్ స్టాటిస్టిక్స్ లాగా ఉంటుంది ఈ రిజల్ట్స్ అనేవి చాలా సబ్సెట్ ఆఫ్ డేటా నుంచి వెరీ ఫాస్ట్ టు రిట్రీవ్ అండ్ రిపోర్ట్ అనమాట ఓకే సో ఏ రకంగా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ట్రాక్ చేయొచ్చు పేమెంట్ ఎర్ర అకౌంట్స్ అయినా ఏదైనా సరే కీప్ ద డేటా సమ్మర్ ఇండెక్స్లో సేవ్ చేసి మనం చేయొచ్చు సో ఫ్రమ్ యువర్ డెస్టినేషన్ యాప్స్ అంటే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా క్రియేట్ చేసినప్పుడు సెట్టింగ్స్ ద్వారా మనం ఈ రకంగా సమ్మర్ ఇండెక్సింగ్ చేయొచ్చు సో ఈ వీడియోస్ దీని గురించి మనకు కొద్దిగా క్లియర్గా కావాలంటే ఓకే అసలు అలర్ట్స్ ఇలా క్రియేట్ చేయాలి సర్చ్ అండ్ రిపోర్ట్ యాక్సలరేషన్ ఎలాగా ఇవన్నీ మనకి తెలియాల్సి ఉందన్నమాట ఓకే సో ఇవన్నీ తెలియాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సమ్మరీ ఇండెక్సింగ్ తర్వాత నేను చెప్పాల్సిన టాపిక్ టాపిక్ ఏంటంటే డేటా క్లాసిఫికేషన్ విత్ ఈవెంట్ టైప్స్ డేటా క్లాసిఫికేషన్ మనం ఎప్పుడైనా స్పంక్ స్ప్లంక్తో పనిచేసినప్పుడు డేటా క్లాసిఫికేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది సో డూ వాచ్ టిల్ ద ఎండ్ అనమాట ఈ వీడియో మీకు చివరి దాకా వాచ్ చేస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఈవెంట్ టైప్స్ అనేవి ఆర్ నాట్ ద సేమ్ యాజ్ ఈవెంట్స్ ఓకే నేను ఏవైతే ఈవెంట్ టైప్స్ అని మెన్షన్ చేశానో ఈవెంట్స్ వేరు ఈవెంట్ టైప్స్ వేరు ఈవెంట్ అనేది సింగిల్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ డేటా అయితే ఈవెంట్ టైప్ అయితే గ్రూపింగ్ అనమాట classification of events meeting the same search criteria okay event ante entante single instance of data so event anedi single instance of data జస్ట్ సింగిల్ ఇన్స్టెన్స్ డాట్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ డేటా అండ్ ఈవెంట్ టైప్ అనేది గ్రూప్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అనమాట ఈ డేటా నార్మలైజేషన్ స్ప్లంక్లో ట్యాక్స్ ద్వారా చేస్తారు ట్యాక్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి ఓకే ఈ ట్యాక్స్ అనేవి 
స్ప్లంగ్లో గ్రూప్ఫుల్ ఈవెంట్స్ని అన్నింటినీ గ్రూప్ చేయటానికి యూజ్ చేస్తారు రిలేటెడ్ ఫీల్డ్ వాల్యూస్ని సో ఈవెంట్ టైప్స్లా కాకుండా ఇవి సర్చ్ కమాండ్స్ మనకి స్పెసిఫై చేస్తారు ఈ ట్యాక్స్ అనేవి మనం క్రియేట్ చేస్తాము అండ్ మ్యాప్ టు స్పెసిఫిక్ ఫీల్డ్ వాల్యూ అనమాట ఎందుకు మ్యాప్ చేస్తామంటే మనకి మల్టిపుల్ ట్యాప్స్ అని మల్టి మల్టిపుల్ ట్యాగ్స్ అని మనం అసైన్ చేస్తే కనుక మనకి డిఫరెన్స్ అనేది ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఓకే మనకి ఏదైనా డేటా కావాల్సినప్పుడు యూనిక్గా తెలుస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఓకే ట్యాగ్స్ అనేవి ఐపీ అడ్రస్తో ట్యాగ్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐపీ అడ్రసెస్ అండ్ ట్యాగ్స్ ఐపీ అడ్రసెస్ అనేది ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే ఎక్స్ డాట్ వై డాట్ జెడ్ డాట్ ఏ ఎలా ఉంటుంది కదా సో ఈ ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలాగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ డాట్ టూ డాట్ వన్ డాట్ థర్టీ ఫోర్ టెన్ డాట్ టూ డాట్ వన్ డాట్ థర్టీ ఫైవ్ సో ఈ రకంగా మనకు ఐపీ అడ్రసెస్ ఉంటాయి కనుక వాటి ట్యాగ్స్ వచ్చి మెయిన్ ప్యాచ్డ్ అండ్ ఈస్ట్ మెయిన్ ప్యాచ్డ్ అండ్ వెస్ట్ బ్యాకప్ అండ్ ఈస్ట్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెయిన్ ప్యాచ్డ్ ఈస్ట్ వెస్ట్ అండ్ బ్యాకప్ అండ్ ఈస్ట్ సో ఈ రకం మనకి ప్యాచింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇదంతా మెయిన్ ఇది ఎందుకంటే మెయిన్ ఏంటంటే మనకు చాలా డేటా ఉన్నప్పుడు మనకి యూనిక్గా మనకి డేటా ఫెచ్ చేయాలంటే ఐపీ అడ్రస్ ద్వారా మనం ఆ డేటా అనేది ఫెచ్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఈస్ట్ అని వెస్ట్ అని వెస్ట్ అని చెప్పి ఆ రకంగా మనం అలౌ చేస్తే క్లాసిఫై చేస్తే కనుక ఐపీ అడ్రసెస్ అనేది జనరేట్ చేసినప్పుడు క్రియేట్ ట్యాగ్స్ చేసినప్పుడు ఎగెనెస్ట్ ఐపీ అడ్రస్ అప్పుడు అలౌ మన సర్టిఫి క్లాసిఫై చేసుకోవచ్చు ఈ రకంగా మనం గ్రూప్ చేస్తే కనుక ప్యాచ్ స్టాటస్ జియో లొకేషను అండ్ త్రీ సర్వర్స్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది చాలా ఈజీగా జరుగుతుంది ఓకే సో ఈ రకంగా మనం ట్యాగ్ విండో క్రియేట్ చేసి మనం ట్యాగ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అండ్ మిగతా డీటెయిల్స్ అన్నీ నేను వేరే వీడియోస్లో నేను ఇంకొద్ది ఇన్ డీటెయిల్గా చెప్తాను అండ్ ప్లీజ్ డూ వాచ్ ఇఫ్ యూ డింట్ అండ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కనుక థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్